世界的存在，有时就是为了一本书。据说，一本功夫秘籍可以成就一名绝世高手，让他信手来招，弹指惊雷。但秘籍究竟是什么？它是虚拟的江湖传奇，还是真实的绝学存在？如果存在，它在谁的手上？这其中又隐藏着怎样的秘密？在今天这个瞬息万变的时代，还有谁在研习古代的功夫和秘籍？他们的命运又将何去何从？郑生，三十八岁，新一把高手。千百年来，新一把一直是少林寺的镇寺绝技。形意拔，它是有形意而拔刺的动作，这个动作不在于多，完全有形意，没有固定的招式，我一不变应万变，比较多啦。住，住，住，住，习武之余。胡正生在登封县城开了一家小小的武校，维持生计。在武术方面，我始终以为我是学生。天下的武术哈，各有各的长处。然后艺不精，三思不迷。我们要看不同的拳家，不同的拳法，然后在他们中间看到长处。胡正生真正的秘密却藏在这里。夜深人静，他总会捧出自己多年来收藏的拳谱，悉心揣摩。秘籍吧，它就是我们穿越时代，武术最鼎盛的时候，一些前辈们他们把武术中间最精华、最核心的东西，通过文字叙述，然后对我们来讲，能看见那个时候，然后也可以对我们今天练的武术是一个历史印证，就是我们练的有没有偏。这拳法皆妙理，尽在一伏羲。就是拳法的所有大道理，就在一伏羲之间。我们之所以能变饭，就靠伏羲；我们之所以能有力量，也是靠伏羲；阴阳平衡也靠伏羲。新一把习成之后，就能达到无招胜有招的武学境界，心随意动，见招拆招。胡正生正在寻访一位传说中的功夫高手徐武道。老拳师已不在江湖很多年了，但江湖上还有很多他的传说。那我练你个指点一二行吗？历史上，少林寺多遭劫难，诸多功夫秘籍散失民间。打扰您了，打扰您了。好，该看再再说。好，打扰您了。还有一些老爷子思想比较传统，他需要用很长时间先认可这个人，再给你武术。就是老一辈的，他随着年龄呢，可以留给我手机，或者说让我去或了解的这个时间越来越少了。现在的年轻人，谁叫他学着是干啥的？有那个不能教。你你不干啥去了？在外边，在外边，小五娃才回来，这么晚才回来，你天天忙忙忙啥去？你看看孩子吧，我奶我不管了啊。这些年，痴迷功夫的胡正生
遍访民间全师，疏于照料家人，父母对他多有怨言。对此，胡正生只能默默承受。人生总是在舍与得之间徘徊。冥冥之中，胡正生知道自己选择的是一条人迹罕至的道路，注定一生孤独。同样被家人所不理解的胡正生，正忍受着内心的巨大煎熬。他必须用高强度的训练，来消解苦闷与孤独。喂，喂，喂。哦，快点啊！每天早晨，胡正生都会准时叫醒儿子胡威，和自己一起练功。孩子不太想练武术，在我看来，我的孩子应该说必须练武术，可能他的练武术比他上文化课还要重要。别人到星期天都可以玩儿，他没有玩的时间嘛，就比较苦嘛，又不能出去，又在跟着练武术，他觉得这个生活好像不能理解。忙完学校的事，胡正生又匆匆上路。这已经是他第九次去拜访八十四岁的老拳师徐武道了。你跟我说武术啊？啊啊啊！哎，我看你啊，要乖成亲，来来聚会了啊！壁画壁画，你看看啊！好好好好好！我觉得这东西不是我自己的，可以给很多人的，在我这个小范围内，嗯，能把老一辈的武术啊，能有一个继承，呃，至于能学多少？看情况，看这个缘分，必须用时间和真情去，去等待，这个快不了。这一年中秋节，胡正生早早回家，希望与家人一块儿吃个团圆饭。在他的记忆中，一家人难得这样坐在一起吃顿饭。那说，我不会。节日快乐。可怜人，从俺家里跑到这儿来，上来今年今年八月才有些半小，那俺家也没得一个钱。那租的人租的人家破房子，租这租这租那租那。你这这谁电费？这这老师，这这教练，都过不了。我有我的想法，你成天不管啥事儿，你成天光想俺我，光想俺你给我指一路走，那是你走路，我跟他有个站，跟那有有个站桌的，我还能上高楼，还能帮你种菜。我七姐，我说我刚退休了，我六十岁退休，退休，我我都没快七十。那这输啦输啦输这输，那那是带哪去？我待会我自己看，我自己学习，我自己看呀，我咋收呢？你知你担心的，我知道。我自己想做的，我心里明白。我担心你俺俺们老了，小孩大了。嗯。但是我自己知道我在干啥。没那嘚儿。我也自己知道，我坚持坚持武术这么多年。有家嘚儿，我再不担心。那年班喝，我去外边转转。好，好行。年班喝。就在这个月圆之夜，团圆饭还是不欢而散。我有时候问我很多，我问我自自己，是不是在这个社会，我这个思想或者我这个做法
，早都被就是说，早都是已经过时，或者是已已经就是说，不可接牌的一种东西。但是往往我又我又做不到放弃这个东西。孤独的时候，往往是让我会把这个事情看得更清楚。还是那个中秋节的晚上，小胡威随手画下了一个练武的人。他并不能完全理解父亲选择的道路，但其实，他画下的正是父亲孤独的身影。胡正生第十六次拜见老拳师徐武道，京城所至，金石为开。这一次，他的执着终于叩开了老人的心扉。我说：“您的武术是很好，但是您的儿子，或者是你的后续的人物不在练了。难道您不希望您的武术会有延续，会有传承吗？”后续的一些人还在练你的东西，你难道你不感到欣慰和高兴吗？我一般就给他们讲到这个时候，基本上所有老拳师没有不放开心扉的去告诉我呀。好，好，我拿点东西啊。好的，好的。我说啊，我给一些东西啊，说明咱这个练拳啊，嗯，最吃苦了，你可得你吃苦，哦，在这拳术上无穷尽，自干练自干上，这是一本拳谱，啊。这里有这内容很深啊，规矩好好，规矩里头内容啊，在脑海里琢磨琢磨，把这个一一看透，我们共同自然成啊。规矩好好下功啊。密集的找寻，是一件可遇而不可求的事。一本书，一句口诀，一种吐纳。都可能藏着某些功夫的秘密。当武术经过时间的磨砺，人心的锻打，当他有了体温，有了规矩，有了传承，他就变成了功夫，变成了中国人的生命哲学。胡威的话终于完成。同一个深夜里。胡正生按照秘籍找到了通向绝学的路径。秘籍不在别处，在每个功夫人心中。领会秘籍之时，就是顿悟无道之日。传承、修身、悟道，以及那种虽九死而未悔的痴迷
他画出这个画的时候，我觉得儿子在心里面是比较理解我的，他知道我的梦在哪里。